ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு காய் மதுரை கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பேரிச்சம்பழமும் நட்ஸும் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க பெல்லைக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்னா இப்போது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கசகசாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேரிச்சம்பழம் இரநூறு கிராம் நெய் வந்து நியர்லி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேவைப்படும் அப்புறம் பாதாம் பிஸ்தா பாதாம் பிஸ்தா கிஸ்மிஸ் இது மூணு சேர்த்து ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் அப்புறம் ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஓகே வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து வச்சுக்கேன் இந்த பேரிச்சம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டை இல்லாதது நீங்கள் கொட்டையோடு வச்சுருந்தீங்கன்னா கொட்டையை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்படி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஓகே அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இப்போ வாங்க எப் எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிருக்கேன் அப்புறம் பாதாம் பிஸ்தா கிஸ்மிஸ் இது மூணையும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் அந்த நெய்யில் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரை பண்ணும்போதே நல்ல வாசனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கசகசாக எடுத்து வச்சுக்கேன்ல அதை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப கறி இடாமல் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது இப்போது நம்ம சைடாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே கடாயில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றுறேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேரிச்சம்பழம் அதை வந்து இதில் போடுறேன் ஓகே போட்டாச்சு இந்த நெய்யோட இந்த பேரிச்சம்பழத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பார்க்க ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் கிண்ட கிண்ட உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் இந்த பேரிச்சம்பழம் ஓகே எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த கடாய் வந்து கிண்டுறதுக்கு சரியாக வரல அதனால தான் நான் வேறு கடாய் மாற்றிட்டேன் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த பேரிச்சம்பழம் இப்போ நம்ம கசகசா பாதாம் பிஸ்தா அப்புறம் வந்து கிஸ்மிஸ் இது மூணையும் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஓகே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அந்த ஏலக்காய் பொடியை இதில் போடுறேன் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிங் போர்டு எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட இந்த ஸ்வீட்டை வந்து இப்படி நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க பெசஞ்சிட்டு இப்படி எதோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் கூட வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறனால இந்த மாதிரி சிலிண்டர் மாதிரி நான் இதை வந்து உருட்டுறேன் நல்ல சிலிண்டர் மாதிரி நல்லா இறுக்கமாக உருட்டிக்கோங்க இல்லைன்னா பர்ஃபி வந்து கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பிஞ்சிட்டு வரும் ஓகே நல்லா உருட்டியாச்சு ஒரே ஷேப்பாக மட்டும் உருட்டிக்கோங்க ஓகே சூப்பராக உருட்டியாச்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கசகசா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்படி மேலே இந்த கட்டிங் போர்டு மேலே நல்லா தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்க பிஸ்தாவையும் தூவி விட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா இப்படி வச்சு அழுத்தம் அழுத்தும் இல்லையா அதுக்கு மேலே இந்த பிஸ்தாவும் இந்த கசகசாவும் பார்த்திங்கன்னா மேலே அழகாக தெரியும் பார்க்க ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதை ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரில் போட்டு நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் ஓகே நல்லா ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா டைட்டாக டேக் பண்ணலாம் நல்லா டைட்டாக டேக் பண்ணியாச்சு ஓகே ரெடி ஃப்ரீசரில் நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் 
ஓகே ஃப்ரீசரில் நான் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஆச்சு தான் நான் இதில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஓகே இதை இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ அந்த எக்ஸசாக இருக்கிறேன் சில்வர் ஃபைவ் பேப்பராக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரெக்டாங்கல் ஸ்கொயரில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வந்து அது மாதிரி கிடைக்கும் நான் ரவுண்டாக வேணுன்றனால அப்படி பண்ணேன் பாருங்கள் கட் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு தேவையான அவ்வளோ சத்தும் இதில் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களோட ஆதரவை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் பிச்சு காமிக்கிறேன் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க